आंगण में रसोई करती थी वो तूने तेरी मम्मी ने तो पूरी रस्ते जमा रखी ऊपर मारी मरती यही रोटी बनाती थी देख 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 बना रही है रोटी मारी मरती मारे लिए रोटी बनाती थी और मैं छुप छुप के शराब पीता था साथ बैठ जा थोड़ी देर खाले तारुपी है ना मान इतनी सिली बस क्या कर रहा है मान जा अरे 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 तो लुगाई हो कैसे मारती है अपने मर्द को मान जा जब भी मैंने पीता देखती खूब लड़ती झगड़ती सौ सौ कसमें देती दारू ना छोड़ेगा ना तू छोड़ दूंगा फिर झूठ पिछली बार भी ऐसे ही कहा था ना मारी कसम खा कि तू दारू छोड़ देगा तो फिर आपने शराब छोड़ी हा? छोड़ी शराब इतना सुधरा थोड़ी था तेरा हनुमान अंकल कति जिद्दी एक नंबर का और फिर ये लत है भी ऐसी जो एक बार लग जाए ना आसानी से ना छूटती अच्छी लगती वाली क्यों ये तो अमृत है ना तो लुगाई से साझा करने में क्या प्रॉब्लम है मन ने भी पीने की आश्चर्य तुम सूट ना करेगा ये मान मुझे सब सूट करेगा ज्यादा भाने ना बना आज तो दुनिया को भी देखने दे कि इमरती अपने मान के संग बैठ के शराब पिए कि तू हट जा अरे ना 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 मारी माँ की तोबा दादू की तोबा बापू की तोबा अब मान जा बस ऐसे मत कर ठीक है तो तू भी वादा कर जो आगे से अपनी कसम तोड़ी ना मारा मरा मुद ऐसी बातें ना करना बावली तू तो चाहिए कि भी मारे साथ और मरे की भी मारे साथ प्रॉमिस और फिर उसके बाद ये समझ ले कि मैंने बस कान पकड़ लिया मैं कहीं इतना पीऊंगा टच तक ना करूंगा और किया भी नहीं उसके जिंदा रहने तक और तो उसके मरने के बाद फिर एक बात पता हनुमान अंकल आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो तुम मैं भी ना जानू छोरी सो मैम मैं किसी के साथ इमती जी की मेमरी शेयर करना चाहता था किसी के साथ जो समझे सुने भी समझे तो बस चुपचाप आपके पास बैठा रहे बिना जज किए बिना अपनी ओपिनियंस दिए और बस साइलेंटली विटनेस करता रहे आपके लव को आपकी क्लोजनेस को आपके पेन को और आप बस उन्हें हिलते रहो जो भी आपके मन में है कच्ची कच्ची सी मेमोरीज लॉस्ट एंड फाउंड टाइप्स है ना कब हो गई तू है बस हो गई चुपके चुपके से 
आपको पता भी नहीं चला ना आपकी वीर बालिका इतना तो जानने लगी आपको हनुमान अंकुर मैं एक बात बोलू यार गुड मैन हनुमान अंकुर यू ऑलवेज पर मुझे पता आपने कुछ नहीं किया आपने नहीं जान ली मरती जी की आई नो पता मुझे उससे आने वाली बातें करती है लेकिन ये तो भी छोटी जब किसी से टूट के प्रेम होना चाहिए तो उसको खींच कैसे सुने में भीच लो तब एकदम उड़ जाता है और फिर उसके बाद आप हनुमान अरे ओ हनुमान अरे वो आया था मेरे घर पे मिर्जा साहब को ढूंढता हुआ अरे शरीर जर्जर हो चुका है आंखें पथरा चुकी हैं लेकिन अभी तड़प नहीं गई उसकी शिकायत नहीं डली बेचारा अपनी बेटी की अर्थी को अब तक कंधे पे ढोता फिर रहा है अब आगा कहीं का कहा वो नहीं भी नहीं अभी अभी निकला अरे हनुमान अरे इतनी जल्दबाजी में कहा गए है कौन आया दादी अम्मा सरदार सिंह इमरती का बाप वही जिसने तेरे हनुमान अंकल पे केस दर्ज किया है और हामिनी मुझे तेरी मां ने भेजा है तुझे वापस लेके जाने के लिए चल बापू बोल बाहरे को बापू बोलने वाली सुधार गई इमरती अपनी गंदी जुबान सुन नाम ना ले उसका तू नहीं तो मारा ना उसको हुँ? मेरी लाडो तेरे से ना था थोड़ा था ना उसने हुँ? और तूने उसके प्राण हर लिए फिर तू मुझे कहता बापू मैं तेरा बापू ना हूं तेरा मेरा कोई रिश्ता ना है कोई रिश्ता ना है माना कि मारा कोई रिश्ता ना है लेकिन यो घर तो मरती है ससुराल लेना ये बाए हो तो फिर थोड़ू पानी तू समझाना से हनुमान मेरी बेटी को मारा जा तूने तेरे घर के पानी पीने का मतलब है अपने आप को जहर पिलाना नहीं पीना तेरे घर का पानी हाँ बापू बापू ऐसा ना कर देख आज जो बिना गुड़ पानी के चला गया ना तुम्हारी तो मर्थ की आत्मा कष्ट पाओगी मैंने माफ ना करेगी वो कभी मैं तेरे इन घड़िया आंसू से पिघलने वाला नहीं हूं मेरा पांव छोड़ पांव छोड़ मेरा छोड़ जी जी चाहे तो जान से मार ले जो सजा देनी है दे दे लेकिन मारी चौकट से ऐसे ना लौट हरी बस इतनी अरत सुन ले तेरी अर सुन लो है? तेरी अरे इससे तो अच्छा है कि अपने गले में फंदा लगा के फांसी पर झूल जाऊ अभी भी दिल में संताप पाल रखा है 
कलेजे में आग धधक रही है आपके अभी भी क्यों ना धधकेगी अरे बेटी खोई है मैंने मैंने तो सब कुछ खो दिया मैं तेरे इस भोले चेहरे के चक्कर में ना आने वाला तेरे इस भोले चेहरे की वजह से मारी छोरी बावड़ी होगी थी और वो तेरे से प्रीत कर बैठी और तूने उस प्रीत में ही उसके प्राण ले लिए और सुन अब तो कोर्ट में ही तेरे को सजा दिलवा के पानी गुड़ खाऊंगा मिनी से बात की आपने मानी वो तू जानती है ना वो नहीं मानेगी जिद्दी है जाने कौन सी जिद लेकर बैठ गई लड़की आपने क्यों नहीं समझाया उसे क्या समझाती बबीता समझाती तो तब ना जब मुझे खुद कुछ समझ में आता देख बुरा मत मानना लेकिन इस मामले में मैं मिनी के साथ हूं मुझे भी ऐसा लगता है तूने तूने हनुमान के साथ सही नहीं किया अरे ऐसे वक्त में उसे अकेले छोड़ के आ गई आप, आप ऐसा कह रही है नहीं भी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है हो क्या रहा है क्या एक दूसरे सब छिपा रहे हैं किस बात पे पर्दा डाला हुआ है आप बताइए मुझे नहीं भी मैं जे, मुझे ना अभी पूरी बात जाननी है बताइए आप मुझे हुआ क्या था हनुमान के दिल की बात जानने के लिए तुझे कब से मेरे लफ्जों की जरूरत पड़ने लगी अल्लाह मारी तुझे उसकी आंखों में दिखाई नहीं देता तुझसे ज्यादा समझदार तो मिनी है समझदार जिसे आप समझदारी कह रही है ना नहीं भी वो बचपन है मिनी का पीर पैगम्बरों का बचपना ही है जो उन्हें परवर दिगार से जोड़ता है मीरा का बचपन का विश्वास ही था जिसने उसे कृष्ण कन्हैया से जोड़ा और अल्लाह पारी तू ऐसे ही खोजेगी अपने हनुमान को हाँ ऐसे ही सवालों ऐसे ही शको शुभा के साथ ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है आज वो इमरती जी के जो पिताजी आके बोल के गए थे वो सर, सर, सरदार सिंह वो क्या था फिर वही वही सरदार सिंह एक जमाने में हनुमान सिंह की तारीफें करता नहीं थकता था कितनी इज्जत करता था उसकी सीता और राम की जोड़ी है इमरती और हनुमान की ऐसा कहा करता था वो मैं जानती हूं मैंने खुद देखा है अरे बहुत इज्जत करता था हनुमान उसकी बेटी क्या गई पावला सा हो गया राम राम लज्जी गुड पानी अरे 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 यो क्या कर रहे हो अरे आप बुजुर्ग हैं आप मारे पैर छू रहे हैं मन छूने चाहिए आपके आप दामाद जी हो और दामाद के पांव छीना मारी रीत है ना 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 मारे घर की रीत ना है अरे तो छोटे होते ना बड़े के पैर छूते हैं आप तो बस यहाँ पे पधारो वे मरती वही चाय ले क्या मिठाई लेकर जी लाई नहीं नहीं बेटा हमारे यहाँ बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते तो, क्या हुआ देख भाई तू तो घनी मॉडर्न है तेरे बापू तो घने ओल्ड फैशन है लाओ तो। इधर आओ। मेरा जी। बैठो आप। अच्छा ये बताओ ये के थारे दामाद का ही घर है सिर्फ मारा ना है <laughs> सोई तो भाई बेटी और दामाद में क्या फर्क करना और वैसे भी फिर मारी मरती का जो बापू है मारा बापू है क्या ना अच्छा अच्छा घना इमोशनल ना हूं अब ना मैं कुछ सुनूंगी ना हमारा मान कुछ सुनेगा लो 
बापू जो मारा बापू मारे ससुराल से बिना गुड़ पानी पिए जाए ना तो उसकी बेटी की आत्मा कल पे बोलो मरने के बाद चुड़ेल बन के सताऊंगी आपको <laughs> सरदार सिंह खुद जानता था कि ऐसा दामाद उसे चिराग लेके ढूंढने पे भी ना मिलेगा फिर भी जाने क्या समाया उसके मन में जो उसने अपनी बेटी की मौत का इल्जाम हनुमार पे डाल दिया इमरती जी क्या कैसे मरी थी इमरती जी सिर में अचानक दर्द उठा था इमरती पापी के बस बट सर मैं तो तो बहुत नॉर्मल सी चीज है ना लाला अंकल सर साहब को भी ऐसा ही लगा था कि नॉर्मल सी बात है उनको दवाई भी दी सिर भी दबाया और फिर सिर पे पानी की पट्टियां भी की लेकिन दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था सर साहब बेचारे परेशान से हो गए थे सारी रात इमरती भाभी के सराहने पे बैठे रहे फिर कहीं सुबह जाके उनको आराम मिला लेकिन ये सिर दर्द बार बार होने लगा और इमरती भाभी का तड़पना सर साहब से देखा नहीं जाता था फिर बाद में पुलिस अस्पताल लेकर गए जांच करवाई तो पता लगा कि इमरती भाभी को ब्रेन ट्यूमर था डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा जो ऑपरेशन इमरती को नई जिंदगी दे सकता था वही ऑपरेशन उसके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता था होने को कुछ भी हो सकता था हो सकता है वो वो बिल्कुल ठीक हो जाती और नहीं तो नहीं तो लकुआ मार सकता था उसकी यादाश्त जा सकती थी हमेशा के लिए बिस्तर पे पड़ सकती थी या फिर या फिर इमरती ने ऑपरेशन के लिए साफ इनकार कर दिया पीर बाबा से तावीज लाई हूं तेरी हिफाजत के लिए मरती शुक्रिया नहीं हां देख हां नहीं दी ऐसा एक ताबीज ना आप मान के लिए भी ले आना मैंने डॉक्टर से बात की थी मरती ओ मेरे भोले मान अब थारा डॉक्टर शॉक्टर के कर लेगा बोल नहीं भी के इस ताबीज के आगे ना सब फेल क्यों नहीं भी इमरती फालतू बात ना कर ताबीज गंडे मंदिर मस्जिद सब करवा के देख लिया इसकी हालत में तो कोई सुधार ना हुआ मैंने तो यो लगे कि ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा इमरती का ऑपरेशन करा लेना चाहिए कितनी बार कहूं थारे से नहीं कराना मन ने ऑपरेशन नहीं जा सकती हूं मैं थारे से दूर नहीं मैं समझाऊ ना इसे मन्ने, मान तू ना जाने मन ने कितना डर लागे है ना मैं मैं ना मर सकू ठंडे अस्पताल के कमरे में अजनबियों के बीच में नहीं होगा मुझसे कोई गलती हो गई मुझसे हाँ कोई गलती होगी भारे से बोलना क्यों भेज रहा है मरने मरने को क्यों भेज रहा है कुछ से दूर नहीं भी समझाओ ना इसने मैं क्यों भेजूंगा इसे मरने मैं भी तो ना जी पाऊंगा इसके बिना तो अच्छा है ना संग संग मरेंगे दोनों जब तक जी रही हूं तब तक तो जीने दे अपने संग नहीं जाना मरने कहीं भी नहीं जाना बात ना किया कर तू इमरती जब तू तो ऐसे बोलती है ना तो 
हमारे कलेजे में टी सुटती है बहुत तकलीफ होती है मन हाथ रख देती टी शांत हो जाए जितने दिन है ना हमारे जीवन में हर चीज अपने साथ रहने थे ये पल ना छीन मारे से मन कह रहा है मैं जो मैं अगर अस्पताल गई ना तो मैं मैंने कभी ना देख सकती मुझे नहीं जाना मुझे मुझे नहीं जाना कहीं नहीं जाना पता नहीं कैसा वहम था मूर्ति को वो तो मान ही बैठी थी कि अगर ऑपरेशन हुआ वो नहीं बचेगी हनुमान से दूर होने से डरती थी बिचारी और बिचारा हनुमान अरे उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अगर ये मरती की बात मान ले और उसे कुछ हो जाए तो और अगर ये मरती की बात ना मान के ऑपरेशन करा दे और और उस वजह से उसे खो दे तो फिर फिर क्या चीज जैसे जैसे दिन बीतते गए इमरती के सर का दर्द बढ़ता गया और बेचारा हनुमान कहा कह नहीं दौड़ा उसके लिए किस किस ज्योतिष पंडित पीर फकीर का दरवाजा नहीं खटखटाया किस किस मंदिर गुरुद्वारे पे माथा नहीं देखा उसे छह महीने के साथ का लालच था और हनुमान को छह साल का किसी भी तरह वो किसी भी तरह इमरती को बचा लेना चाहता था उसे लगता था कि वो अपनी जिंदगी भी इमरती को दे दे सब खाना पीना भूल चुका था चेहरा उतर गया था उसका चीते जी रोज सौ सौ मौतें मरता था बेचारा पहली बार देखा था कि सर साहब का ड्यूटी पे मन ना लगे बहुत उदास से रहने लगे थे वो क्या बना लग? मिनी बच्चे तू तो रोएगी ना तो फिर देख मुझसे बताया नहीं जाएगा मैंने तुझसे तो पहले कहा था ना कि ये बच्चों के जानने वाली बात नहीं है नहीं मैं बच्चे नहीं हूँ प्लीज लाल गुलाब बताओ मुझे फिर आगे क्या हो? मैं नहीं मैं नहीं रो रही सर सब बड़े कमजोर से हो गए थे चेहरा छोटा सा हो गया मुस्कान चली गई हंसते भी तो कंजूसी के साथ और आंखें फेर फेर के रोया करते थे इमरती भाभी को भी समझ में आने लग गया था कि सर सब के प्राण सूखे जा रहे उनकी बीमारी की वजह से फिर कलेजे पे पत्थर रख के वो ऑपरेशन के लिए मान गई कैसे कैसे अब इससे ज्यादा तो मुझे नहीं पता और जब भी सर साहब के साथ उस रात के बारे में बात करो ना तो अपने गले में पहने हुए हनुमान जी के लॉकेट को छूने लगते हैं बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता बेटे क्यों भेज रहा है हमारे को दूर नहीं जाना मन ने कहीं भी कहा भेज रहा हूं बाबली तो तुम्हारे पास रहेगी अपने मान के पास कहीं जाना भी ना दूंगा तन्ने अच्छा मान मारी ना खूब साज धाक करना सुहाग का जोड़ा पहनाना सारे जेवर लाद देना मां टीका कंगन चूड़ी पायल कमर तड़ी सब पहनाना और अपने हाथों से ना यो मोटा सा सिंदूर भी लगाना मारे माथे पे करेगा ना हाँ करूंगा जब तू लौट के आवेगी ना जब तन्ने छोड़ के जाऊंगी तब
तुम्हारी अर्थी को तुम्हारी डोली की तरह सजाना बापू से कहना जब तक थारी छोरी जी ना राज रानी बन के जी अब मारी आखिरी सवारी ना महारानियों की तरह निकल ऐसे ना बोल मार जाऊंगा देख ले मैं रो रहा है <laughs> रोना तू रोएगा तो तुम्हारी हिम्मत कौन बांधेगा कल तेरा ऑपरेशन है थोड़ी देर आराम कर ले कर लूंगी आराम पहले तो मैं देख तो लूंगी भर के ताकि जब ये आंखें बंद हो तो भी तू ही नजर आ अच्छा मैं ना बापू के साथ बनारस गई थी शादी से पहले संकट मोचन मंदिर का लॉकेट है ये इब तू रख ले तू रख अपने पास तू तो जाने है ना कि ऑपरेशन में वो सारे जेवर उतरवा लेते हैं नहीं खो खो आ जाएगा तू तो दे तो इसे पहन नहीं पहना देती हूं और वैसे भी मारे जाने के बाद बजरंग बली तुम्हारे मान का ख्याल रखेंगे ना जाने दो उन्होंने वो रात कैसे काटी होगी सुबह हुई तो पहली सी पूजा की इमरती ने मुझे भी बुलाया अस्पताल जाने से पहले उसने हनुमान से अपनी मांग में आखिरी बार सिंदूर लगवाया और फिर मुझे हवेली का काम काज हनुमान की सारी यादें इन सब के बारे में बताया मारे जाने के बाद मारे मान का ख्याल रखोगी कहीं ऐसा ना हो कि वो अकेला हो जाए ऐसा मत कह मरती नहीं तो वो जाएगा ही नहीं देखो तो आज तो मैंने एक बार रुकने को भी नहीं कह रहा है मान और आप कह रहे हो कि लेकर नहीं जाएगा तो बावड़ी लेट हो रहे हैं डॉक्टर साहब ने कहा था कि पूरे आठ घंटे पहले आना चल
किसे पता था कि मर्दी का वहम सच हो जाएगा सच में वो ऑपरेशन के लिए गई तो फिर वापस नहीं लौटी लौटा तो उसका बेजान शरीर For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos